行き始めたきっかけ、まあ、どういう感じでこう利用したのかっていうところをちょっと聞いていきたいんですけれどもだって知らない男性とそんなありえないっていうの結構多いじゃないですか女性、ね、不安もあるでしょうしねその辺はどうですか皆さん私はあんまり好奇心が強い方なので不安はなかったんですけど、はいうんうん、もうとにかくイケメンに癒されたいと思ってイケメンにエッチなことされたいっていうもともとプライベートでもボーイフレンドとかも結構軽く付き合ってみたいな<笑>そうですねなんかやっぱりちょっと違うのかなって、はい、気になって、うんうん、好奇心ってことですね一般男性と何が違うんだろうっていう、うんはい、じゃあそういうのを女性夫婦があるの知って、はい、あ行ってみたいって思って実際に行ったっていうことですね、うんまあ、そのやはりボーイフレンドもそれなりに経験した上でさらにちょっと奥を知りたいっていうなるほどなるほど佐々木さんはどうですか私はそうなんか知ってて、はい、友達が使ったことあるの、はいはい、でもお金かけるほどのことなのかなと思ってずっと使ってなかったんですけど、はい、だからその代わり私はずっとアプリ使ってて、はい、アプリでたまたま都内で会った人がなんか微妙で、うん、あ帰りたいなと思って、うん、無理くり帰った後にムラムラしてたからどうしようかなと思ってあそういえば友達使ってたと思ってそこで電話して呼びましたあ<笑>ちょっとあのアプリ使うってさっきから言ってるんですけど、はいはい、アプリ使ってもう出会い系で会ってもうすぐそういうことするってことですかしますそれはね、アプリで会うのは食事とか行かなくていきなり行くんですかそういうのってでもなんかそれで、はい、なんかやっぱ失敗しちゃう時というか怖い時があるから、はいはいうん、時間ある時はワンクッションご飯とか挟むんですけど、はいはいうん、私はその時はご飯しててなんか全然写真と違う子来たなとか思って、はいはいはい、嘘ついて帰ろうちょっと帰らなきゃダメだみたいに思ってそれはあ,のあれですか恋をする前提でお互い会うわけですかあそうですそうですそれは普通のマッチングアプリでってことですよねあそうですあ俺そのアプリやりたいなって<笑><笑>もちろんそれちょっとやったことないじゃないですか僕はアプリとかやったことないのでえっ、ー、もう全員やってなかった<笑>実際もそういう目的で会おうと思えば会えるわけなんですね会えますじゃあ,じゃあ,じゃあそのアプリのダンスであった男性では満足まあいきそうになかったから医療を始めたのがきっかけそうですえで初回ってあとどうでした感想的にはでも私も好奇心強いタイプなんで、はい、もうずっとワクワクして使ってもえ楽しいって感じで終わってもうなんか今ここに至るみたいなもともとアプリじゃアプリでそのあって、まあ、するっていうのがあったと思うんですけど今その割合的にどっちが多いんですかこういうお店を利用するのとアプリのこっちのサービスの方が多いですあ多くなったんですねアプリもほぼ使ってないですへ、うんうん、えー、やっぱ一般男性しょぼいしょぼいのと私自分のプライベートと仕事の都合が第一優先でさすがにここに一番に時間とリソース割く生活はしたくないってなった時にやっぱ予定を合わせるのがいいなと思ってもお互い仕事してて学生の時だったら暇なんでいくらでも合わせてたんですけど社会人になると自分の生活が一番大事なのでわかるなでもその時間が大切なんですよね社会人になるとね大事ですよね大事です大事ですじゃあサラさんはどうでしょうか私はちょっと皆さんと違って結婚してるので、はいはい、<笑>そうなんですね結婚してるので,、はいはいはい、で夫とも8年ぐらいなくて、はい、仲はすごくいいんですけどなくて、はい、で私このまま終わるのかなと思った時にテレビで見て、はい、こういうのがあるんだとでずっと下調べをしていって半年ぐらい、はいはいはい、会いたいなと思う人に連絡をして、はい、会ってこういう世界なんだこんなふうになんか大事に扱ってくれるんだっていうのが分かって、はいはいうん、そこから利用を始めましたなるほどでもちろん旦那さんは知らないですよ<笑>あ今公認ですえー、えー、すごいすごい<笑>、えーに今から行ってくるねっていう感じで言いません。夫が仕事行ってる間とか、はい、まあ夜飲み会だよって言って出かけるぐらいで、うん、基本は。あからさまにはしないですけど。バレちゃったんですか。バレました。あバレちゃった。バレちゃった。バレちゃった。ちゃった。やんばりバレて。<笑>お互いそういうスタンスでいきましょうっていう感じでいろんな形がありますね、えー、形が面白いです,いですいなんかもう男性がその軌道が落ちてしまって、はい、奥さんの行きどころがなくてちょっと行ってくるとかまあ行ってこいよみたいなご主人も言ってきてるので、えー、すごい結構形が変わってきてるので手は害虫でいいと思います手は害虫でやっぱりこう頻度が減る夫婦ってやっぱり年齢が重なっていくごとにやっぱり増えていきますからねそうですねうんまあ、実
か多いと思いますもんねありますねカップルコースっていうのはさっきの話とかなかったんですけど男女のカップルがうちのお店をご利用されるってだから例えば寝取られとかが好きな彼氏さんとかって結構多いんですよそれがまた今までのセックスとはまた違うセックスを生み出してくれるみたいなあ刺激が出るわけですねえそうですそうです目の前でするってことそうですああすごいですねあ彼女自分の彼女がこう夫のやられてるのを見て興奮するそうですこう AV の世界ですよね<笑><笑><笑> AV より多分 AV だと思います。ああ、そうですね。リアルですからね。本当本当のカップルってことですもんね。そうです。AV はもう作り物ですからね。うん、おたんかとそういったきっかけがあったということで、女性付属にハマる一番の理由。やっぱりテクニックも違うもんですか。全然違います。世の中の男が自己本位すぎるんですよね。そういうことですね。<笑>クリニックにご来院いただければ、僕が全部担当します。お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。